¿Qué tal amigos de Rey for Duel? Estamos acá con Moisés. Eh, ¿Moisés qué eres? Salas. Salas. Quiero hablar con Moisés la chacha, le digo. Moisés y que eh, ha quedado top 32. ¿Con qué? Con por el Sprite. Uf, toda la tech gringa. Vamos a ver qué tal las rondas. Eh, mis rondas que de X2. Eh, perdí solamente contra un Cashier Scarecrow y perdí en la última ronda contra un Tenpai. Vale, vamos a ver el deck. A ver, eh, en main jugué de monstruos, dos, cuatro gatos, dos de cada uno. Nada, ver, jugué cuatro gatos de cada uno, nada del otro mundo. No los usas tanto como quisieras, así que dos y dos está bien. De allí jugué dos blues, un jet, una roja y uno, uno de cada uno, menos del blue que son dos. Que igual lo hubiese jugado uno, casi siempre lo sería aquí. De allí el motor principal, que son los nimbles, tres angles para votar con las magias spray. Y tres de estos, me hubiese gustado sacar un blue y meter otro nimble de otro. Un... Ah, para tener más variedad. Para tener más variedad, porque con esto te quedabas varado a veces cuando no puedes invocar dos más. Uh -huh. eh, Handtrap, solamente jugué tres Ash, tres Impermas que muestro más adelante. Eh, no hay bueno, tres Impermas, literalmente, pero solamente jugué seis Handtraps. El deck yendo segundo igual es muy bueno con las magias, con las magias y todo eso. Eh, todo el combo de las magias, que esto está dado increíble, se siente mucho. No hay nada muy diferente con las magias de eso. El clásico, no sí, ha cambiado clásico. nada. Nada cambia por el Y ahora sí viene un poco de Los War Breakers, ¿no? eh, 3 de Doppler, infaltable en este formato, está muy bueno. Y aparte, botando los Nimbles en yendo a segundo, también ah, es te combo. Sirve eh, 3 de TTs, porque hay muchas hand trap. Esto me dio muchos duelos, fue increíble. Y para completar, solamente de los Sprite y la trampa de Purelli. Que ah, la cortito, la mina. Cortito, bien corto. ¿40? 43. 43. Uh -huh. Vale, el extra deck. El extra deck, jugué de los Sprite. Solamente un, un Spring gigante. Vale. No necesitas más, aunque a veces sí me hubiese gustado jugar un segundo para cuando no ganaba en, y no vale. quería seguir haciendo follow. Pero como igual el, el combo Sprite es bien cortito, no hace falta un segundo. De allí los links. Eh, cuatro links, solo un paquetito que esto nunca lo usé, lo usé creo que un single, esto sí lo usé bastante y el DAC tampoco lo usé, pero está ahí por si acaso. De allí Zeus porque Shifter es eh, Chick Deck, eh, genéricos, la gata es el MVP, invocando todo el rato cosas del side deck, eh, haciendo follow eh, de lo mejor. Y también pre previente, prevenido a la Evelyn, a Lightning contra el Tempai, muy bueno. Eh, paquete, dos Noirs eh, y los paquetes, uno de cada uno de los cuatro. Vale. Eh, Apretadito, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. La verdad es que no hay tanto espacio. Pues si vas a jugar dos decks que uh -huh. tienen muchos eh, extra deck, tiene ese cortito. En side deck jugué tres veles eh, para Labrins. Eh, increíblemente me sirvieron mucho contra Ronnie Stone para evitar que la fuente resolviera eh, la mayor parte del tiempo. Eh, contra Tempai no lo sé, que fue como mis, mis matches más seguros. No jugué contra ningún Snake Eye, tampoco lo llegué a bajar ahí. Pero en, contra Running Stone, que jugué tres o cuatro veces contra Running Stone, sirvieron mucho. De allí, eh, para la gata, los tres targets. Esto para el gigante. Vale, claro. De allí, eh, full odio al back. Le esto y Evenly, que me cambió todo el torneo. Las Evenly fueron increíbles. Y solamente para cuando toca el primero, tres campitos de Purelli. Ah, para proteger todo Para esto. proteger los targets. ¿Algo que hubieras querido cambiar? Eh, los campos Purelli nunca los llegué, o sea, los llegué a meter un par de veces, pero nunca salieron. Eh, con el deck no es necesario buscarlo uh -huh. eh, para proteger, porque el deck juega más lo spray que lo Purelli. Lo Purelli es más como un motor de avance. Vale. Y del side deck me hubiese gustado sacar, creo que nada, creo que todo el side deck lo usé. No hubo ninguna carta en el side deck que no llegara a usar. Creo que elegí bien el side deck. En el main, de repente hubiese sacado un blue y hubiese jugado un solo blue. Pues el segundo nunca lo llegaba a resolver o no lo necesitaba. Y de repente hubiese jugado un poco menos para tener más consistencia. O hubiese metido una, un, un calva y de rey o algo así. Gracias, saludos. Saludos. ¿A quién le vas a mandar? Le mando saludos al Team Virtual, que es mi equipo. Eh, saludos a Gianni, el italiano, que estuvo cocheándome toda esta semana porque he jugado el deck solo una semana. Sí, sí, porque has estado con Turrini, creo que sí, está en sí. todos lados. Estuve jugando <risa> otra vez toda la temporada y Gianni me ha cocheado increíble este deck. En una sola semana se notó mucho. Eh, saludos a mis amigos Gonzalo, Serna, Antonito, que me han estado ayudando. Y, y Málaga, que me han estado yo apoyando todo el torneo. Eh, al tío Freddy. Chévere, gracias. Mi causa.